продолжаю свою экскурсию по Еревану. С правой стороны. А, хотя, может быть, и с левой, кто как стоит. А вот площади республики. Парк Хачкар. Хачкар по-армянски. Это каменный крест. Вот именно вот этот называется книга Хачкара. Эти каменные кресты, они есть здесь и ну, современное, наверное, время сделаны, но больше из тех, которые были найдены где-то, да? Вот, даже клинопись, вот тут есть у нас памятники такие, расшифровка клинописи, то есть здесь э, выставлены те хачкары, которые находят в Армении или находили в Армении исторически вот клинопись первого века царя Аргишки короче говоря здесь нужно ходить, гулять и читать подписи каждому объекту каждому камню который здесь выставлен Историческое место такое интересное, с фонтанчиками. И насколько мне память не изменяет, этот парк ведет к Вернисажу, к такому а, торговому месту, рынку, где продаются и антикварные вещи, и сувениры современные. Короче говоря, где много-много-много а, чего интересного. Можно посмотреть, но, к сожалению, телефон у меня разряжается. Пауэрбанк я не взяла, поэтому насколько хватит, настолько я покажу. Вот называется Чаук, крестный камень на южном фасаде церкви Святого Иоанна. Каждый камушек подписан, можно подходить читать, любоваться вот этой вот резьбой по камню, орнаментами, крестные камни, губерния, Дерджан, монастырь Святого Давида, 12-13 век. Вот только мне интересно, это все-таки реконструкция или это привезенные и а, отреставрированные камни? Ну, может быть, мои друзья армяне мне подскажут или кто-то знает. Напишите в комментариях. Так, вот написано «Крестный камень. Скульптура распятия Христа в алтаре. Дата вокруг розетки. 1557 год. Памятная надпись. Над ней память о патриархе». Угу, распятие. Парк Хачкара в Ереване. Так, надписи нет. Но видно, что старинная вещь. Не везде есть надписи. интересное собрание артефактов в центре города Ереван 1169 год вот 
пусят траву. Слышимости не будет, но посмотреть можно. Хачкар старая джуга. 1559 год. Короче, любителям старины это бы очень понравилось. Посмотрим сейчас, что за памятник впереди. Здесь, похоже, тоже готовится какой-то митинг. Стоит вон оборудование ставит. И впереди вернисаж. <coughs> вернисаж. Сейчас перейду дорогу. И насколько хватит, покажу. Вот он вернисаж. Народные промыслы. Картины. Резьба по дереву. Антиквариат, сувениры, все здесь. Подарки на любой вкус, на любой кошелек. Это вот гранат. Его называют Адамовым яблоком. Здесь очень много изделий с этим гранатом. Потому что это как символ райского сада. Такие шахматы бы я хотела иметь дома. Красота. Игора Арара. На шахматах. Здорово. Очень красиво. Очень красиво. Это интересная доска. Угу. Ковры. Угу. Пожалуйста, бусики на любой вкус. Вот. Мне вот это определенно нравится. Шахматы ручные. Да? Пожалуйста, серебро. серебро. Вот они, мотивы райского сада, да? Мотивы райского сада. Армения. Сколько такая стоит картина, эта тарелка? За 6 тысяч, да? Надо посчитать, сколько это в рублях. А? Тысяча пятьсот. Хорошо, спасибо. А поменьше которая? По три тысячи. Надо подумать. Очень интересно. Это все ручная работа? Это вот уже не ручная. Мне тоже интересно. Мне нравятся вот эти шахматы. Просто определенно нравятся. Угу. Платки ручной работы. Шок. Шок. Вот булки. Сколько гранатиков Yeah. 
Хотите, позвоним уточни. У нас второе место тоже. Я через Это буквы? Да. Армян, алфавита, да? Как вы поняли? Ну, так приблизительно. Прикольно, да, кофейная кружечка. Я уже забыла, что я держу. Это Это Сейчас я отбуду. Сколько стоит это? Как раз, два. Цена шесть плюс Да, беру. Посчитать, это получается... Я запишу историю, это, можно? Получается, цифра Менделеевер золота. Ага. Эта цифра совпадает. Да. Вот и Боски, и Панамки, это золото. Ага. Если вот... Интересно. И, и, и не только это. Угу. А, там несколько вариантов мест. На YouTube можете посмотреть. Такие угу. видеоролики есть. Короче, ребята, все на YouTube смотрим про птичий язык. Армянский. Буквы, армянский язык, это птичий язык. Вот буква Буквы. С, буква А и буквы птичьи, не язык птичий. Буква С, как две птичечки. Я хочу такую кружечку. Сейчас буду думать. Угу. Вот мне рассказали историю про армянские буквы. Птичьи буквы везде, видите, гранатики, гранатики. О, вот это тоже интересная вещь. И вот везде вот это дерево. А, интересно только с гранатом. Это дерево познания добра и зла или все-таки дерево жизни? Армения символ дерево, гранатовое дерево символ Армения. Сумочки ручной работы, какая красота! А вот и антиквариат, пожалуйста. Вот мельничка для кофе. Интересно, да? Угу. Угу. Интересно. Люблю антиквариант, но только рассматриваю. Везде гранаты, 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 гранаты. Глиняная посуда. Вот они картины. Недаром называется вернисаж. Сумки. Гора Арат. Везде присутствует гора Арарат на всех картинах. Девочки в национальных костюмах. Очень колоритная яичница. Это что, блокнотки? Угу. Интересно. Вот тоже буковки. Я уже знаю свою букву. А, хотя это похоже больше. Тут, короче, и армянские, и латинские и другие угу. Угу. вот так вот магнитик такой Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Меня нельзя на такие пускать. Мне хочется купить все. Вот все. Начиная от куколок вот этих вот. И гранатиков. Заканчивая шахматами. Только ограниченность средств спасает. Такие браслетики. Армянские флаги. Ну вот шахматы это просто. Это просто мечта. Мечта. Шашки, кстати, тоже не только шахматы, но и шашки. Это просто мечта. Вот такая красота, гранатовые деревья. Угу. Сколько ручечки такие? Тысяча, Тысяча рублей. По-русски. Или по-армянски? По-русски. Ты... По-русски это очень дорого было. Да. Тысяча рублей. Тысяча драм. Тысяча драм. А деревца вот это вот граната. Это 6 тысяч драмов. Ага. Ну, могу 5 тысяч отдать. Ага. Это солнечный рамок. А что оно символизирует? Это дерево жизни. Дерево жизни. Не дерево познания добра и зла. Нет. Именно дерево жизни. Жизнь. Нет у нас такого. А, -а, -а понятно. И вон, видишь, Адам и Ева, он там вот, судя по всему, в райском саду. Дерево жизни. Добро и зло везде есть. А? Добро и зло везде есть. Нет, ну просто если брать библейскую да, историю, да, да, да то нет, надо нет. понимать, какой день. Ага, да, да, да. Дерево жизни. Я еще погуляю. Вот они мне нравятся. Вот такие кружечки. Вот я прям погорелась. Очень. Очень мне понравились кружечки. С буковками. Здесь тоже шахматы. Я вообще любитель прикладного искусства. Мне так все это нравится. Можно часами ходить, любоваться. В этот раз меня никто не подгоняет. В прошлый раз <coughs> родственники меня ждали, и я торопилась. <coughs> Чопки. Скажите, пожалуйста, сколько стоит четки? Вот такой крестик четки, чистый камень, э, обсидиан, или вот такой агат, вот такой крестик материал, ну, 10 тысяч. 10 тысяч. Да. Вот такой бронзовый материал, еще общий натуральный камень. 7 тысяч. Ага. Вот такой 3 тысячи. Ага. Вот такие Это модели. пластик, да? Нет, нет. Я пластик вообще нет, ага, общий да. натуральный там. Три тысяч, семь, семь, десять, двенадцать, двенадцать. Понятно, спасибо. Ари. И вот можно часы настоящему полковнику подарить. Все ну, ручная работа. Да, да все ручная работа. Ага. 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 Молитва на русском языке. Очень наш. Десять заповедей. И молитва Богородицы. Угу. Интересно. Спасибо. Я еще погуляю, я выбираю. Ладно? Спасибо. Спасибо. Очень красиво. Очень красиво. О, такие вот осторожные шеф-фундуки. У нас не надо работать. То есть можно, шеф всегда прав, можно выбрать. 
Шеф работает, гуляет. Интересно. Шеф думает. Вот такой антиквариат. Это антиквариат? Это антиквариат. Советский Союз. Да? Сколько стоит? Одна штука 3000 драм. Уже акция. Три штуки 5000 давайте. Три штуки 5000. То есть это прям вот с тех да. времен? Ну, законный вот такой забор. Ну, торговли модель нету. Mm -hmm. Интересно. Пять тысяч все шесть штук. Нет, нет. Одна штук три тысячи. Я акция. Три штуки общий комплект. Пять отдаю. А, три штуки пять. Понятно. А в этих реальни без проблем. Шесть штук. Вот эти штучки еще мне нравятся. А, вот та вот штука с этим деревом. Салфетница, да. Раритет. Антиквариат. Ну это старая почищенная или это сделано? Нет, как есть, так и есть. Я даже его не чистил. Память просто, правда. Ну, содовой воде надо начистить, прогнить и все. Очень Какой шаг. материал? Это алюминий. Алюминий, да? Да. Угу. Вот это мельхер. Мельхер. Это мельхер, да? Это мельхер. Это вазочка мельхер. Угу. Тоже очень Ладно, красивый. Мельхер. Это наши заводы для 70-х годов. 70-х? Да. Делали, да? Угу. А кружечки? Чашечки. Тоже, тоже эти годы. Вот чашечки чуть посеребленные, а тарельки нет. Угу. Чашечки. Он комплект стоит 30 тысяч. Угу. Ну, немножко я угу. а, уступлю. Угу. Ясно. Тоже советские товары. У меня такая ракушечка есть. Сервизики. Пожалуйста, сухницы. Вазочки. Советские сами. Значки когда-то тоже коллекционировали все мы. Монетки. Как интересно. Как мне нравится. Вот все вот такое. И... Похоже, что это из поездов, потому что здесь явно Кремль. Самовар. Медный самовар. Фотографии интересные, да? Вот так вот. Жили люди, жили, пользовались своими вещами, а потом их не стало. А вещи живут, людей нет, вещи продолжают жить. Интересно. Это все для шашлыков. Мне больше нравится вот старина, даже если это всего лишь период Советского Союза. Но это все равно было уже сколько? 30 лет тому назад, боже, как долго я уже живу. 30 лет тому назад был Советский Союз.
Капка у для вина. Интересно, да? Такая чашка медная для варенья, наверное, варенье можно делать в медном тазе. Ну, пока это сюда. Такой самовар был еще у нас. Я помню.